Եվ ռասիական տնտեսական միության մեր անդամակցությունը նման է աբստրակ նկարչի կտավին։ Հարցնում եք վարպետ, ինչ եք նկարել ես ձեր նկարում, եվ ինա ձեզ ասում է, ես նկարել եմ կով, որը խոտ է ուտում Եղբար ճան զարմանալի մարդ ես, կովը ինչ գործ ունի են դաշտում, որտեղ խոտ չկա։ Հայաստանի վրա աստեղության վարճարել են մի նկար, եթը մի տեսքով, որտեղ ոչ կով կա, ոչ խոտ կա, ոչ կա անվտանգությու� միության դուրը շրխ կասնելով պակելը լավագույն ճանապարը չէ։ Չ վերաբերում է կովի և խոտի նկարին, ապա սոտ բիի աջուրդում նենց նկարներ են վաճարվեր, որ նայում ես հարուր միլոնավոր դոլարներով ուզում � պիլիսոպայություն կամ ինչոր մի բովանդակություն գտնել, մտացում չես գտնում և մտացում ես դե չգտնելն էլ երևի դու չես ասկանում, այսինքը միշտ էլ կարելի է առավելագույն ճիշտ կաղաքականության դեպքում, Երբ եք Հայաստանը չդարձնենք աշխարա կաղաքական արջակատման թատերաբեմ, ոչ մի երկիր չի շահել դրանից, եվ որ իր տարածքում բախվել են մեծերը, այսպես կոչված խոշորներն ու ուժեղները։ Պահենք այդ գեոպոլիտիկ այն ու հանդերց ստացվում է։ Եվ ռասյական տնտեսական միության անդամակցությանը դեմ արտահետվողները իրենց հստակ պաստարկներն ունեն, թե ինչու պետք է դուրս գալ այս միությունից։ Մի հատ տրուբեինք � Առաժմ նույն անձի միջոցով հանձինս անունը պոխելով նույս կտնում նախագայց վարճապետ, բայց բովանդակային տեսակից իչխանության շահունակականության հարցն է։ Հորդարանական լսումներն ավարդվեցին երկի այս նախագծի հաջ